দ্য স্টোরি লাইন্সের সমস্ত শ্রোতাদের কথা মাথায় রেখে আমরা ভিন্ন স্বাদের গল্প পাঠ করে থাকি গল্পের রোমাঞ্চকর আবহাওয়া বা প্লট তৈরির খাতিরেই লেখক বা লেখিকারা কল্পনা প্রসূত ভাবধারার প্রতিফলন ঘটিয়ে থাকেন তাদের সাদা কাগজে যার সাথে বাস্তবের কোনো মিল থাকলেও তা সম্পূর্ণই অনিচ্ছাকৃত এবং কাকতালীয় গত সপ্তাহে আপনারা শুনেছিলেন শ্রী প্রদীপ্ত মণ্ডলের লেখা অন্তিম অগ্নির প্রথম পর্ব অগ্নি মনোজ এবং নিশিকান্তবাবু আবারও পড়েছেন এক নতুন কেসের মুখোমুখি যেখানে তারা পেয়েছেন আরও এক রহস্যের দরজা এবং এই দরজার পেছনেই রয়েছে অগ্নির পূর্ব পরিচিত শত্রু এম্পারাতর দি গ্রেট সম্রাট চক্রবর্তীর মায়াজাল শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে অগ্নি সিরিজের কলকাতায় কেরামতি শুভ্র স্বর্ণ অভিযান এবং এই গল্পের প্রথম পর্ব শুনে নেওয়ার অনুরোধ থাকল আজ আপনাদের জন্য প্রদীপ্ত মণ্ডলের গল্প অন্তিমে অগ্নির দ্বিতীয় তথা অন্তিম পর্ব গল্প পাঠে দীপম অন্যান্য চরিত্রে প্রিয়া ইমন দীপম এবং চয়ন শব্দগ্রহণ আবহ এবং স্পেশাল এফেক্টসে চয়ন শুরু হচ্ছে আজকের গল্প অন্তিমে অগ্নি দ্বিতীয় পর্ব কেসটা নিয়ে নিয়েছো মানে আমি উত্তেজিত হয়ে চেয়ার ছেড়ে প্রায় লাফিয়ে উঠে প্রশ্ন করলাম মানে কিছুই নয় আমরা বাংলাদেশ যাচ্ছি হৃদয়বাবুর একজন লোক আজ আসবেন এখানে তারপর যাবতীয় অফিসিয়াল ব্যবস্থা তিনি করবেন তুমি কি পাগল হয়ে গেছো অগ্নি তুমি বুঝতে পারছো না এভাবে ওই লোকটার পেছনে ওখানে যাওয়া মানে ইটস আ ফকিং সুইসাইড অগ্নি ল্যাঙ্গুয়েজ মনোজ ধুর নিকুচি করেছে ল্যাঙ্গুয়েজ নিশিকান্তবাবু আপনি 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 বোঝান ওকে ও কেসটা নিয়েছে মানেটা কি আমি হ্যাঁ মানে আমি তো এই ও এই অগ্নিদিতবাবু এটা কি ঠিক হলো মানে অন্তত গয়া কাশিটা যদি একবার নিশিকান্তবাবু যে ঠিক কি বলতে চাইছেন আমি বুঝলাম না আমি আবারও বললাম এত বড় ডিসিশান নেওয়ার আগে আমাদের একবারও জানানো দরকার বলে মনে হলো না তোমার জানাতেই তো গেছিলাম কাল রাতে কিন্তু তোমার কাছে তো ঘুমটাই বড় তাই না কি আর করা যাবে বলো এটা অগ্নির একদম বাড়াবাড়ি ও ভাবে কি নিজেকে চারটে গুন্ডা বদমাইশকে ধরেছে বলে কি ও অমর হয়ে গেছে জীবনের কোনো ভয় নেই আমি আর মাথা ঠান্ডা রাখতে পারলাম না চেয়ার ছেড়ে উঠে ড্রয়িং রুমেই এদিক থেকে ওদিক কিছুক্ষণ পায়চারি করলাম ও সাথে সাথে জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিতে থাকলাম মাথা ঠান্ডা রাখার ক্ষেত্রে এই উপায়টা বিশেষভাবে কাজ দেয় তা কখন আসবে সেই লোক অগ্নি একবার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে তারপর আবারও পড়ল এই এলেন বলে ঘন্টা খানেকের মধ্যেই এরপর ঘন্টা খানেকের মধ্যে সেই লোকটি এসে তার যাবতীয় কাজ ছেড়ে গেছে এবং সেই দিন থেকে ঠিক সাত দিনের মাথায় আমাদের বাংলাদেশ যাওয়ার তারিখ ঠিক হয়েছে নিশিকান্তবাবু প্রথমে একটু আপত্তি করলেও পরে মনে মনে যেন বেশ উৎসাহিত বোধ করছিলেন একদিন হঠাৎ বলেই বসলেন সত্যি বলতে কি অগ্নিদীপবাবু কেসটা নিয়ে হ্যাঁ এমনটা মনে যে একবার ভাবিনি তা নয় শুধু শুধু প্রাণের মায়ায় মাঝে মাঝে মনটা কেমন যেন করছিল কিন্তু সে যাগ্গে যা হবে দেখা যাবে অন্তত একবার বিদেশ ভ্রমণটা তো হবে তাও আবার তাও আবার বিনে পয়সায় বিনে পয়সায় কারণ হৃদয়বাবু সেসব ব্যবস্থা করেছিলেন সরাসরি সাহায্য করতে তিনি ব্যর্থ কিন্তু পরোক্ষভাবে যথাসম্ভব সহযোগিতা তিনি করবেন বলেই জানিয়েছিলেন ইন্টেলিজেন্সের যে গুপ্তচর আমাদের বাংলাদেশে সাহায্য করবেন তার একটা ছবি সমেত আমাদের বাকি প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টস সব পাঠিয়ে দিয়েছেন হৃদয়বাবু লোকটির নাম সিদ্ধার্থ বিশ্বাস আমি এখনও সম্পূর্ণ ব্যাপারটা মন থেকে মেনে না নিলেও মানসিকভাবে নিজেকে প্রস্তুত করে নিয়েছি কারণ এরকম একটা লড়াইয়ে অবতীর্ণ হওয়ার আগে মানসিক প্রস্তুতি অত্যন্ত আবশ্যক সাতই ফেব্রুয়ারি বুধবার আমরা দাসপাড়া থেকে দমদমের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম বেরোনোর সময় নিশিকান্তবাবু বাইরের দরজায় একটা বড় তালা ঝুলিয়ে দুহাত কপালে ঠেকিয়ে বললেন এ মা ভবানী রক্ষে করো মা শ্বশুরে ফিরে এসে এই তালা আবার নিজের হাতেই যেন খুলতে পারি মা দেখো 
দেখো রক্ষে করো জয় মা জয় মা জয় মা যে কে সেবার অগ্নি হাতে নিয়েছে তাতে মা ভবানীর আশীর্বাদের প্রয়োজন হবে বইকি দমদম থেকে ঢাকার ফ্লাইট প্রায় পঁয়ত্রিশ মিনিটের তাই পরদিন সকাল আটটা পঁয়ত্রিশে ইউএস বাংলা এয়ারলাইন্সের প্লেনে চড়ে যখন হজরত শাহজালাল ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে নামলাম তখন বাংলাদেশের সময় অনুযায়ী বেলা প্রায় সাড়ে নটা লাগেজ বিল থেকে আমাদের ব্যাগগুলো সংগ্রহ করে এয়ারপোর্টের বাইরে এসে আমাদের হোটেলের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার জন্য একটা অটো রিকশা নিলাম আমাদের বুকিং করা হয়েছে এয়ারপোর্ট থেকে বেশ কয়েক কিলোমিটার দূরে প্ল্যাটিনাম গ্র্যান্ড হোটেল অটোরিকশায় উঠে অগ্নি আমাদের ঘড়িগুলো বাংলাদেশের সময় অনুসারে আধ ঘন্টা এগিয়ে নিয়ে যেতে বলায় নিশিকান্তবাবু বললেন আচ্ছা বলছি ভাই এতে জীবনের আধা ঘন্টা সময় কি অকারণেই বাদ পড়ল না যখন দেশে ফিরবেন তখন সেটা শোধ হয়ে যাবে নাকি আমার দেশে ফিরবো বলছে নিশিকান্তবাবুর এই কথা শুনে আমরা দুজনেই হাসলাম হোটেলের একদম সামনে পর্যন্ত আমাদের অটো রিকশা গেল না তার কিছুটা আগেই অগ্নি হঠাৎ রিকশা দাঁড় করিয়ে দিল তাই ব্যাগগুলো নামিয়ে নিয়ে ভাড়া মিটিয়ে আমরা হেঁটেই হোটেলের দিকে রওনা হলাম কিছুক্ষণ হেঁটে যাওয়ার পর একটা রাস্তার বাঁক পেরিয়েই কতকগুলো পরপর দোকানের সামনে দিয়ে হেঁটে হোটেলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি এমন সময় অগ্নি হঠাৎ তোর হাতের ব্যাগটা আমায় ধরিয়ে দিয়ে বলল বলছি মনোজ তোমরা সোজা গিয়ে রিসেপশনে দাঁড়াও আমি আসছি আমি ভারী ব্যাগটা তাড়াতাড়ি কোনো মতে সামনে নিয়ে পাল্টা পেছন ঘুরে একটা কিছু জিজ্ঞেস করতে যাব হঠাৎ দেখি অগ্নি আর আমাদের সাথে নেই রাস্তাটা একেবারে জনশূন্য ছিল না তাই একটু এদিক ওদিক ঘাড় ঘুরিয়েও যখন ওকে দেখতে পেলাম না তখন বাধ্য হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম নিশিকান্তবাবু এতক্ষণে ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছিলেন তিনি বললেন এ কি অগ্নিদেববাবু কই আমাকে হঠাৎ তোর ব্যাগটা দিয়েই বললো হোটেলের রিসেপশনে গিয়ে দাঁড়াতে তারপর পিছনে ফিরেই দিকে হাওয়া সত্যি কি যে করে ছেলেটা চলুন রিসেপশনে গিয়ে দাঁড়াই এরপর এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে আমরা হোটেলের সামনে প্ল্যাটিনাম গ্র্যান্ড লেখা বড় লোহার ফটক দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেলাম রিসেপশনিস্টের কাছে আমাদের রুমে যাবতীয় তথ্য জেনে নিয়ে ব্যাগগুলো একজন বেয়ারার জিম্মায় তুলে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছি এমন সময় অগ্নি হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বলল একটুর জন্য একটুর জন্য পার পেয়ে গেল লোকটা প্রায় ধরেই ফেলেছিলাম বাইকটা না থাকলে কে পার পেয়ে গেল কাকে ধরে ফেলেছিলে অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম আমি নিশিকান্তবাবুরও বোধ হয় একই প্রশ্ন আরে এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে আমাদের পেছনে ইয়ামাহার বাইকটা লক্ষ্য করোনি নিশ্চয়ই অটোতে উঠে পেছনে বাইকটা দেখেই সন্দেহ হয়েছিল যে কেউ একজন ফলো করছে তাই হোটেল থেকে অতটা দূরে নামলাম তারপর দেখি লোকটাও বাইকটা দাঁড় করিয়ে হেঁটে আমাদের পিছু নিল রাস্তার ওই বাঘটা পেরিয়ে যখন দেখলাম লোকটাও বাঘটা পেরোল তখন আমি নিশ্চিত হলাম আর ব্যাগটা তোমার হাতে দিয়ে পাশের দোকানটায় ঢুকে পড়লাম তারপর তোমরা যেভাবে রাস্তার মাঝে দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক তাকাতে লাগলে তাতেও সন্দেহ হলো যে আমরা নিশ্চয়ই কিছু একটা আন্দাজ করেছি আর তারপরই সোজা বাইকে উঠে পগার পার সঠিক সময় হলেই বোঝা যাবে তবে আপাতত আমাদের একটু সাবধান হওয়া দরকার পুরো ব্যাপারটা ভেবে আমার মাথাটা একেবারে ঘেটে গিয়েছিল বাংলাদেশে এসে যে একটা বড় সড়ো কাণ্ড ঘটবে সেটা তো জানি কিন্তু এত তাড়াতাড়ি যে তার সূত্রপাত ঘটে যাবে সেটা একেবারেই অপ্রত্যাশিত আমার আর অগ্নির জন্য একটা ডাবল ও নিশিকান্তবাবুর জন্য একটা সিঙ্গেল রুমের ব্যবস্থা যখনই আমাদের তিনজনকে কোনো হোটেলে একসাথে থাকতে হয়েছে এইভাবে দুটো রুম নিয়েই আমরা চালিয়ে নিয়েছি এরপর সেদিন বিকেল পর্যন্ত বাকি সময়টা হোটেলেই কাটল সন্ধ্যা ছটার দিকে আমরা হোটেল থেকে বেরোলাম কাছের মার্কেটের উদ্দেশ্যে দু একটা টুকিটাকি জিনিস কিনে রাখতে হবে বেশ কিছুক্ষণ এই দোকান থেকে সেই দোকান ঘোরার পর একটা দোকানে দাঁড়িয়ে 
একটা কাপড়ে দোকানদারের নিজের হাতে শিরছাপ্পর বসানোর মতো করে অদ্ভুত সব ডিজাইন করা দেখছে এমন সময় অগ্নি হঠাৎ ফিসফিস করে বলল সেভেন ও ক্লক মনোজ পেছনে তাকাবে না মানে আপনি কি আরো তিরিশ মিনিট এগিয়ে গেলেন নাকি এখন তো সবাই সিক্স থার্টি আর এই সাতটার ঘড়ির কাটা যেদিকে থাকে আমাদের পেছনে ঠিক সেই দিকে একজন দাঁড়িয়ে আমাদের উপর লক্ষ্য রাখছে অনেকক্ষণ থেকে আপনারা এইভাবেই দাঁড়িয়ে থাকুন এখানে আমি দোকানের ভেতরে গিয়ে দেখছি কোনো পিছনের দরজা আছে কি না বলেই অগ্নি লম্বা করিডোরের মতো জায়গাটা দিয়ে সোজা দোকানটার ভেতরে ঢুকে গেল মুহূর্তের মধ্যে আমার বুকের মধ্যে যেন কেউ দুর্মুষ পেটাতে শুরু করে দিল নিশিকান্তবাবুকে দেখলাম একদম ভূত দেখার মতো সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি আমি কোনো দিকে না তাকিয়ে নিশিকান্তবাবুকে ফিস ফিসিয়ে বললাম মূর্তির মতো একদম চরবস্তু হয়ে না থেকে একটু নরণ চরণ দেখান নয়তো বুঝে ফেলবে তো ভদ্রলোক আমার কথা শুনে যান্ত্রিক মানবের মতো কোষ্ঠ হাসি হেসে দুপা এগিয়ে আবার পিছিয়ে এলেন এমন সময় পেছন থেকে অগ্নির গলা পেলাম মনোজ আমরা দুজনেই একসাথে পিছন ফিরে দেখি অবাক দৃশ্য অগ্নি একটা লোকের হাত দুটো বাঁকিয়ে তার পেছনে করে মাথাটা পাশের দেওয়ালের সাথে ঠেসে ধরেছে মুহূর্তের মধ্যেই চারিপাশে বেশ কিছু লোকজন জড় হয়ে গেল আমি তাড়াতাড়ি অগ্নির কাছে এগিয়ে গেলাম আমি কিছু একটা বলতে যাব এমন সময় দেখি অগ্নি লোকটার হাতের দিকে এক দৃষ্টি তাকিয়ে আছে তারপর হঠাৎ লোকটাকে ছেড়ে দিয়ে পড়ল সরি আপনি মুখ ভরা দাঁড়ি গোফ এলোমেলো লোকটি অগ্নির হাত থেকে ছাড়া পেয়ে একটু ধাতস্থ হয়ে ওর কথার মাঝে বলে উঠল এর সোকে এখানে না আসুন আমার সাথে আমি আর নিশিকান্তবাবু মন্ত্রমুগ্ধের মতো ওদের পেছন পেছন হাঁটা দিলাম মিনিট পাঁচেক এই রাস্তা সেই রাস্তা হয়ে ওদের পেছন পেছন হাঁটার পর দেখলাম আমরা একটা নদীর তীরে এসে দাঁড়িয়েছি যতদূর মনে হল এটাই বুড়ি গঙ্গা লোকটি আমাদের একটা নৌকোতে উঠতে বলে মাঝিকে নৌকো চালাতে বলল তারপর নৌকোর একেবারে সামনের দিকে বসে আমাদের দিকে ঘুরে পড়ল অ্যাবাউট নাইন মান্থস এখানে রয়েছে এই কাজে এখনও কেউ চিনে ফেলা টালা তো দূরের কথা কেউ সন্দেহ পর্যন্ত করতে পারেনি কিন্তু আপনি মশাই দু দুবার একেবারে মানে নিজের কর্মদক্ষতার ওপরেই সন্দেহ হচ্ছে এবার আমার বলেই হাতটা অগ্নির দিকে হ্যান্ডশেকের জন্য বাড়িয়ে দিয়ে বললেন সিদ্ধার্থ বিশ্বাস ইন্ডিয়ান ইন্টেলিজেন্স অগ্নি হ্যান্ডশেক করে আমাদের সাথে ভদ্রলোকের পরিচয় করিয়ে দিলেন নিশিকান্তবাবু ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করলেন কিন্তু হৃদয়বাবুর দেওয়া ছবিতে তো আপনার চেহারাটা ক্যামুফ্লেজ মশাই ক্যামুফ্লেজ আসল চেহারা নিয়ে ঘোরাফেরা করার স্বাধীনতা আমাদের নেই গোফদারি আর পরচুলা খুলে দিলে এক্ষুনি আমাকে আবার চিনতে পারবেন না হ্যাঁ একেবারে গিরগিটি বলতে হবে তাহলে হ্যাঁ হ্যাঁ সে বলতে পারেন কিন্তু মিস্টার সেন আপনি আমাকে চিনলেন কিভাবে বলুন তো সে আর এমন কি সকালে এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়েও যে আপনি ফলো করছিলেন আমাদের এখন বুঝতে পারছে আচ্ছা আপনার হাতের ওই ঘড়িটা কি আপনার মা বা স্ত্রী কারুর গিফট করা অগ্নির এই কথা শুনে সিদ্ধার্থ বিশ্বাস একবার নিজের হাত ঘড়ির দিকে তাকালেন হৃদয় স্যার যখন আপনার এখানে আসার ব্যাপারটা আমাকে জানান তখন আমি এটা একটা উটকো ঝামেলা বলেই মনে করেছিলাম এ কাজ যাত্রার দ্বারা হবার নয় কিন্তু এখন দেখছি আপনি তো রীতিমতো গল্পের গোয়েন্দা মশাই এরকম একটা জিনিসও আপনার চোখ হেরাল না হ্যাঁ ঠিকই ধরেছেন ঘড়িটা আমার স্ত্রীয়েরই দেওয়া বিয়ের তিন সপ্তাহ পরেই এখানে চলে আসতে হয় আমাকে ডিউটি নিয়ে তাই আর কি হৃদয় স্যার আপনাদের যে ছবিটা দিয়েছিলেন সেখানেও এই ঘড়িটাই পড়েছিলাম তাই দেখেই চিনে ফেলেছেন নিশ্চয়ই কথা বলতে বলতে আমরা বুড়ি গঙ্গার বুকের ওপর দিয়ে এগিয়ে চলেছিলাম নদীতে জলের স্রোত নেই মাঝির বৈঠা দিয়ে জল টানার শব্দ আর মাঝে মাঝে কাজ দিয়ে অন্য কোনো নৌকা ভেসে গেলে যেটুকু জলের শব্দ আসে তাই সিদ্ধার্থ বিশ্বাস বললেন হৃদয় স্যার আমাকে সবই বলেছেন আপনার কাজের ব্যাপারে তাই সম্রাট চক্রবর্তীর ব্যাপারে বাংলাদেশে ওর হাত কোথায় কোথায় কিভাবে ছড়িয়ে আছে কে কে ওর জন্য কাজ করে পুলিশ থেকে পলিটিশিয়ান সব যাবতীয় তথ্য আমি এক জায়গায় জড়ো করেছি সেগুলো থরলি স্টাডি করলেই বেশ ভালো একটা আন্দাজ পেয়ে যাবেন লোকটার বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে কাল সকালেই আমি আপনার জিম্মায় সমস্ত ডিটেলস পৌঁছে দেবো 
হুম তাহলে তবে সুবিধাই হয় আর ওই ক্যাফেতে যে মার্ডারগুলো হয়েছিল সেগুলোর ব্যাপারটা কি এখানকার পুলিশের ওপর এখন প্রচণ্ড চাপ একেবারে ছেড়ে দেওয়া কেঁদে বাঁচি অবস্থা ঢাকা শহরের বুকে এরকম একটা ঘটনা ঘটলে যা হয় আর কি একদিকে মিডিয়া অন্যদিকে পলিটিক্স ঢাকার সাধারণ মানুষের বসবাসের জন্য সুরক্ষিত কি না এবং এর জন্য শাসক দলের সুরক্ষার প্রতি ঔদাসীন্যতাটা কতটা দায়ী এই নিয়ে অপোজিশনের এক নেতার আজ পার্লামেন্টে তুমুল ঝাড়াঝাড়ির পর তো ব্যাপার আরোই গরম এর মধ্যে সম্রাট চক্রবর্তীর ইনভলভমেন্টের কারণ মানে হৃদয়বাবু বলেছিলেন যে ইন্টেলিজেন্সের কাছে হাঁড়ির খবর আছে কিছু হুম আছে তো বটেই আর সেই হাঁড়িটাও আমারই হুম আই সি সম্রাট চক্রবর্তীর বেআইনি ড্রাগের কারবার আছে জানেনি তো সেই ক্যাফে থেকে গোপনে দেদার ড্রাগ বেচা কেনা হতো তারপর লাস্ট মান্থে যখন ক্যাফেটা বিক্রি হয়ে যায় এবং নতুন মালিক প্রথমে ব্যাপারটা জানতে না পারলেও পরে যখন জানতে পারেন তিনি সব কিছু আটকে দেয় সেই থেকে বেশ কয়েকবার হুমকি দিয়েও কাজ না হওয়ায় শেষে ক্যাফের মালিক সহ চারজন কর্মীকে একদিন রাতে ক্যাফে বন্ধ হওয়ার পর ক্যাফেতে ঢুকে গুলি করে খুন এখন স্বাভাবিকভাবে এই ড্রাগের মালিক যে কাজটা নিশ্চয়ই তার অর্ডারেই হচ্ছে হুম বুঝলাম তা এখানকার পুলিশ কদ্দূর কি এগিয়েছে এই নিয়ে দূর এরা এক একটা ঢেকি সব এদের এখনও মনে হয় কেসটা রবারিগন রং টাইপ কিছু এক দল দুষ্কৃতি সামান্য কিছু টাকার লোভে ডাকাতি করতে এসে হঠাৎ সিচুয়েশন কোনো কারণে হাতের বাইরে চলে যাওয়ায় শেষে গুলি করে পালিয়েছে এমনটা এদের ধারণা কিন্তু আমি হলফ করে বলতে পারি আসল ঘটনা আমি যা বলছি তার থেকে এক বিন্দু অন্য নয় গত ন মাস ধরে আমি এখানে ঝক মারিনি অলি গলির সমস্ত খবর আছে আমার কাছে তা আপনি পুলিশকে জানাননি আপনার ইনফরমেশনগুলো সে আর বলতে যে ইন্সপেক্টর কেসটা দেখছেন ওনার সাথে আমার ভালোই পরিচয় আছে একবার অন্য একটা ব্যাপারে ওনার সাথে কাজ করেছিলাম কিছুদিন তো তখন থেকেই পরিচয় আমার ব্যাপারে সবই জানেন উনি তো ওনাকে একদিন রাতে ফোন করে সব ডিটেলসই জানালাম কিন্তু এখন ওনার ওপরও উপর থেকে কোনো চাপ আছে কিনা আমি জানি না তবে শি রিফিউজ টু টেক মাই লিডস আর তারপরেই হৃদয় স্যার আপনার ব্যাপারে জানালেন তো আমিও আর ব্যাপারটা নিয়ে ঘাটাইনি তাহলে এই পরিস্থিতিতে বাইরের একজনকে কেসে ইনভলভ করবেন কেন স্বাভাবিকভাবেই যে কেউ থাকলেই করতো না না ব্যাপারটা সেটা নয় আসলে বাড়তি চাপের কারণেই কি না জানি না বাট শি অ্যাগ্রিড টু মিট ইউ আর আমি ওনার সাথে কথা বলে ব্যাপারটা ইতিবাচক বুঝেই তবে হৃদয় স্যারকে জানাই কাল সকালে আপনাদের সাথে দেখা করতে যাবেন উনি আমি সেই মতো ব্যবস্থা করব আর আপনার এই জড়িয়ে পড়ার ব্যাপারটা পুরোপুরি আনঅফিসিয়ালি হবে তাই জন্য তিনি হোটেলে গিয়েই দেখা করবেন তবে আপনাদের একটা কথা বলব যে লোকের বিরুদ্ধে আপনারা নেমেছেন তার সাথে আপনাদের অতীতের ইতিহাস যাই থাকুক না কেন বর্তমানে এ কিন্তু একেবারে পৃথক মানুষ তাই কিছুটা গোপনীয়তা অবলম্বন করলে আপনাদেরই সুবিধা কিছুক্ষণ সবাই চুপ তারপর নিশিকান্তবাবুই নিস্তব্ধতা ভেঙে সিদ্ধার্থবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন আচ্ছা আপনি যে একা একাই বিদেশ বিভুয়ে এত সব গোপন কাজ করছেন তা এতে আপনার প্রাণ সংশয়ের ভয় নেই সে তো প্রতিদিনেরই ব্যাপার শুধু আমি কেন ইন্টেলিজেন্সের যারাই দেশে বিদেশে আমার মতো গোপনে কাজ করছেন তাদের সবারই চব্বিশ ঘন্টাই প্রাণের ভয় কিন্তু কি আশ্চর্য আপনাদের কথা কেউ জানতেই পারে না আমাদের কি আপনি ওই ভুড়ি মোটা পলিটিশিয়ান ভেবেছেন যে ভোটের আগে মঞ্চে দাঁড়িয়ে দেশ বাঁচানোর কথা বলবে প্রকৃত দেশের কাজ এইভাবেই হয় লোকচক্ষুর আড়ালে গোপনে আপনাকে তো স্যালুট করতে ইচ্ছে হয় মশাই তবে ইয়ে মানে যদি কিছু মনে না করেন একটা একটা প্রশ্ন করতে পারি হ্যাঁ অফকোর্স করুন না মানে যদি এইখানে আপনার কিছু একটা ভালো মন্দ বিপদ ঘটে যায় তখন কি হবে সিদ্ধার্থ বিশ্বাস আবার একটু মৃদু হেসে ওনার বাম হাতটা উঁচু করে ওনার স্ত্রীর গিফট করা খড়িটার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন কি হবে সেটা তো আপনাদের সময়ই বলবে ভবিষ্যতের চাবি কাঠি তো একমাত্র সময়েরই হাতে টাইম উইল টেল এভরিথিং আমি মনে মনে শত শত প্রণাম করলাম সিদ্ধার্থ বিশ্বাস ও ওনার মতো ভারত মাতার শত শত বীর সন্তানদের যারা দেশের জন্য সর্বদাই নিজের প্রাণ দিতে প্রস্তুত যাদের জন্য দেশের মানুষ সহজ জীবন যাপন করতে পারে রাতে 
নিশ্চিন্তে নিদ্রা সুখে অভিভূত হতে পারে শত কোটি প্রণাম তাদের চরণে ফেব্রুয়ারি মাস ঠান্ডার পোশাক মোটামুটি পরে থাকলেও নদীর ওপর সন্ধ্যার সময় শীতের অনুভূতিটাই আলাদা একটা বন্য ফুলের গন্ধ কোথাও থেকে ঠান্ডা বাতাসে বয়ে বয়ে আসছিল কিছুক্ষণ সবাই চুপচাপ ভেতরে ভেতরে ব্যাপার যে বেশ গুরুতর আর আমরা যে ধীরে ধীরে এই গুরুতর ব্যাপারের মধ্যমণি হতে চলেছি সেটা আন্দাজ করেই আশা করি কারোর মুখে কোনো কথা নেই দূরে চতুর্দশী চাঁদ দেখা যাচ্ছিল সেদিকে তাকিয়ে অগ্নি হঠাৎ ধীর কণ্ঠে বলে উঠল ঢালো ঢালো শশধর ঢালো ঢালো জোছনা সমীরণ বহে যারে ফুলে ফুলে ঢলি ঢলি উলসিত তটিনি উথলিত গীত রবে খুলে দেরে মনপ্রাণ বাহ আপনার সঙ্গীতেও দখল আছে দেখছি না সিদ্ধার্থ বাবু দখল টকলের ব্যাপার না কবিগুরুর সোনার বাংলা এসে এমন শীতল স্নিগ্ধ হাওয়ায় নদীর ওপর দিয়ে নৌকায় ভেসে যেতে যেতে চতুর্দশীর চাঁদ দেখেও যদি মনে রবি ঠাকুরের দুটো লাইন সুরসুরি না দিয়ে ওঠে তবে সেই বাঙালির বাঙালি আনে সন্দেহ জাগে বই কি পরদিন সকালবেলা প্রায় দশটা হয়ে যাওয়ার পরেও সিদ্ধার্থবাবুর দেখা মিলল না উনি বলেছিলেন সেদিন সকালে সেই ওনার কাছে সম্রাট চক্রবর্তীর ব্যাপারে যা যা তথ্য রয়েছে সেগুলো অগ্নির কাছে পৌঁছে দেবেন কিন্তু এতক্ষণে ওনার চলে আসা উচিত ছিল নাকি উনি বলেছিলেন আমাদের মধ্যে যা কথাবার্তা হবে সব সামনাসামনি হবে ফোনে এসব ব্যাপারে আলোচনা করা একেবারেই উচিত হবে না কিন্তু এত বেলাতেও উনি এসে না পৌঁছনোয় কতকটা বাধ্য হয়ে ফোন করলাম ওনাকে কিন্তু স্ট্রেঞ্জ ওনার ফোনটাও বন্ধ নিশিকান্তবাবু বললেন আরে কোনো কাজে আটকে পড়েছেন হয়তো ফাঁকা হলেই চলে আসবেন বেলা সাড়ে দশটা নাগাদ আমাদের সাথে দেখা করতে এলেন একজন কিন্তু তিনি সিদ্ধার্থ বিশ্বাস নন সেই ক্যাফে মার্ডার কেসের তদন্তকারী অফিসার সিদ্ধার্থবাবুর কথা শুনে ওনাকে যেমনটা আন্দাজ করেছিলাম ইনি মোটেই তেমন নন কারণ প্রথমত ইনি একজন মহিলা পুলিশ অফিসার অগ্নির সাথে কুশল বিনিময়ের পর তিনি আমাদের উদ্দেশ্যে বললেন হ্যালো আমি পূজা রায় চৌধুরী ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ হোমিসাইড ডিপার্টমেন্ট মিস পূজাকে দেখে মনে হয় না উনি একজন হোমিসাইড ডিটেকটিভ ফর্সা সুশ্রী চেহারা চুলগুলো পেছনে খোপা করে বাঁধা হালকা আকাশি রঙের ইউনিফর্মে ওনাকে মানিয়েছে ভালো আমাদের ঘরে বসেই কথা হচ্ছিল মিস পূজা অগ্নির উদ্দেশ্যে বললেন আপনার ব্যাপারে আমি জানি বেশ কিছু কেসও স্টাডি করেছি আপনার বলতেই হয় আজকের সময়ও আপনি যেভাবে একেবারে গোড়া থেকে বেসিক ফলো করে কেস ডেভেলপ করেন সেটা প্রায় এখন দেখাই যায় না আমার কাজের ধরনও কতকটা এরকমই সম্প্রতি অগ্নির বেশ ভালো রকম নাম হয়েছে ঠিকই কিন্তু ভিন দেশে এসেও যে ওর অনুগামী খুঁজে পাওয়া যাবে এটা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত উত্তরে অগ্নি কেবল একটু হাসল মিস পূজা বলেই চলে মিস্টার সিদ্ধার্থের কাছে জেনেছি আপনাদের এখানে আসার কারণ আর বিশ্বাস করুন এই কাজে যদি আপনি সফল হন তবে ঢাকা পুলিশের থেকে বেশি কৃতজ্ঞ আর হয়তো কেউ থাকবেন আপনার কাছে বাট সরি টু সে কিন্তু আমার কেসের সাথে সম্রাট চক্রবর্তীর কোনো যোগাযোগ আছে বলে মনে হয় না কিন্তু সিদ্ধার্থবাবু যখন এতটা নিশ্চিত হয়ে বলেছেন তখন আমাকে তো একবার ব্যাপারটা তলিয়ে দেখতেই হবে শিওর তাতে আমার কোনো আপত্তি নেই ইনফ্যাক্ট আপনি ক্রাইম সিনে গিয়েও তলিয়ে দেখতে পারেন কথাটা মিস পূজা খুব সহজভাবে বললে ওনার কলার স্বরে কেমন যেন একটা চ্যালেঞ্জের ভাব মনে হল আর হয়তো অগ্নি সেটা আন্দাজ করতে পেরে একটু মৃদু হেসে বলল দেখুন আপনাদের কাছে ব্যাঘাত ঘটানোর আমার কোনো ইন্টেনশন নেই আপনারা আপনাদের মতো করেই চালিয়ে যান আমি কেবল আমার দিকটাই দেখব হুম নিশ্চয়ই যে ক্যাফেতে খুনগুলো হয়েছিল সেটা আমাদের হোটেল থেকে প্রায় সাত আট কিলোমিটার দূরে মিস পূজা তার গাড়িতেই আমাদের সেখানে নিয়ে গেলেন বড় রাস্তার ধারেই পুলিশের ক্রাইম সিন ডু নট এন্টার লেখা স্ট্র্যাব লাগানোর জায়গাটা গাড়ি থেকেই দেখতে পেলাম 
এমন জনবহুল জায়গায় রাস্তার পাশেই পাঁচ পাঁচটা খুন হয়ে যাওয়া চারটিখানি কথা নয় মিস পূজা আমাদের ক্যাফের ভেতরে নিয়ে গেলেন ক্যাফের দরজাতে ধাক্কা দিতে একটা ছোট্ট ঘন্টা সশব্দে বেজে উঠল মাঝারি ধরনের ডানে বামে বিস্তৃত জায়গা দরজার সামনেই দুদিকে চারটে চারটে করে মোট আটটা টেবিল আর তার ঠিক সামনেই লম্বা কাঠের টেবিল বসানো ক্যাশ কাউন্টার মাঝের প্যাসেজের মতো জায়গাটা সোজা বাম দিক দিয়ে গিয়ে পেছনে অন্য একটা ঘরে ঢুকেছে আমি আর নিচিকান্তবাবু দরজার পাশেই একদিকে দাঁড়ালাম মেঝেতে পাঁচ জায়গায় ডেড বডি পড়ে থাকার জায়গাগুলো সাদা বর্ডার দিয়ে মাক করা হয়েছে মিস পূজা সেটিকে আঙুল দেখিয়ে দেখিয়ে অগ্নিকে খুনের সময়ের ঘটনা বর্ণনা করছে কিন্তু অগ্নির যেন ওনার কথায় তেমন মনই নেই ও শুধু পুরো জায়গাটা এদিক থেকে ওদিক শিকারি নেকড়ের মতো দেখে বেড়াচ্ছে এভাবে বেশ কিছুক্ষণ চলার পর অগ্নি প্রশ্ন করল বলছি সিদ্ধার্থবাবু বলেছিলেন যে মৃত পাঁচজনের মধ্যে একজন ক্যাফের মালিক নিজে তা তিনি কি রোজই ক্যাফেতে আসতেন সন্ধ্যের পর থেকে ক্যাশ কাউন্টারে ক্যাফের মালিকই বসতেন হুম বুঝলাম এর পর অগ্নি ক্যাফের পেছন দিকটা একবার দেখে এসে তারপর কোমরে হাত দিয়ে কিছুক্ষণ ক্যাফের সিলিং এর দিকে তাকিয়ে দেখল তারপর হঠাৎ ডান দিকের দেওয়ালের পাশের একটা কাস্টমার টেবিলের ওপরে উঠতে লাগলো আমিও নিশিকান্তবাবু দুজনে অবাক হয়ে ওর কর্মকাণ্ড দেখছিলাম দেখলাম টেবিলের ঠিক ওপরের ছাদে একটা ফুটো খুব সম্ভবত আততায়ীদের বুলেট ফায়ার করার চিহ্ন অগ্নি সেটাকে খুব কাজ থেকে দেখছে এমন সময় মিস পূজা বললেন ওখানে একটা ওয়ার্নিং শট ফায়ার করেছে আর সেই কারণেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস এটা কোনো প্রি প্ল্যান মার্ডার না কারণ মার্ডার করতে এসে কেউ ওয়ার্নিং শট ফায়ার করে না তাই বলাই যায় এটা একটা সাধারণ ডাকাতের কেস ছাড়া আর কিছুই নয় মিস পূজার এই কথাটা সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত খুন করতে এসে কেউ হাওয়ায় ফায়ার করে সকলকে সাবধান করবে না নিশ্চয়ই কিন্তু সত্যি এমনটা হয়ে থাকলে আমাদের সামনে তো আর কোনো উপায় থাকছে না কথাটা ভেবেই মনটা কেমন যেন দমে গেল আমার কিন্তু অগ্নির দিকে তাকিয়ে ওর মধ্যে বিন্দুমাত্র নিরাশার ভাব লক্ষ্য করতে পারলাম না ও টেবিল থেকে নিচে নেমে টেবিলের একটা দিক ধরে খানিকটা উঁচু করে টেবিলের নিচের দিকে দেখতে লাগলো তারপর বলল টেবিলের পায়ের নিচে বেশ ধুলো জমে আছে যার অর্থ হলো টেবিলটা প্রথম থেকেই এখানে ছিল কি তাই তো হ্যাঁ যেখানকার জিনিস সেখানেই আছে কিছুই সরানো হয়নি এখনো তাই যদি হয় তাহলে খুনি তার পেছনের দিকে ওয়ার্নিং শট ফায়ার করলো কেন পেছনের দিকে হুম তাই তো দেখছি কিন্তু টেকনিক্যালি দেখতে হলে ওয়ার্নিং শট পেছনে ফায়ার করা সম্ভব না কারণ যে হাওয়ায় গুলে চালাবে সে ন্যাচারালি সবসময় তার ঠিক মাথার উপরেই ফায়ার করবে সেটাই যদি হয়ে থাকে তবে গুলিটা এইখানে লাগলো কি করে কারণ এই টেবিলের ডান দিকে দেওয়াল সামনে অন্য আর একটা টেবিল আর ওই পাঁচটার ক্যাশ কাউন্টার ফলে স্বাভাবিকভাবেই গুলি চালানোর সময় খুনিকে যে টেবিলের বাম দিকে দাঁড়াতে হয়েছে সেটা বুঝতে খুব বেশি পাণ্ডিত্য লাগে কি এই বলেই অগ্নি সেই টেবিলটার বাঁটিকে একটা ডেড বডি মার্ক করার জায়গা আর টেবিলের মাঝের অল্প খানিকটা জায়গায় দাঁড়িয়ে একটা হাত উঁচু করে বলল এই যে এইভাবেও যদি ফায়ারটা করা হয় সেক্ষেত্রে গুলিটা যেখানে লেগেছে তার থেকে অন্তত কুড়ি ইঞ্চি সামনে লাগাটা উচিত ছিল মিস পূজা অগ্নির কথাগুলো শুনে যে বেশ অবাক হয়েছেন সেটা ওনার মুখের ভাব দেখেই বোঝা যাচ্ছিল অগ্নি সরে যাওয়ার পর তিনি সেই জায়গাটায় দাঁড়িয়ে একবার উপরের দিকে তাকিয়ে দেখলেন তারপর বললেন স্ট্রেঞ্জ কিন্তু এর থেকে তো এটা কখনোই প্রমাণ হয় না যে আততাই কয়জন ছিল সে ব্যাপারে কিছু জানা গেছে ঠিকঠাক বলা সম্ভব না কিন্তু বডিগুলো থেকে আর পুরো ক্রাইম সিনে মোট তিন রকমের গুলি পাওয়া গেছে একটা নাইন এম এম একটা টেন এম এম অটো আর একটা পয়েন্ট থ্রি ফাইভ সেভেন ম্যাগনাম ফলে আততায়ের সংখ্যা যে একাধিক সেটা বলাই বাহুল্য অগ্নি গম্ভীর মুখ করে দাঁড়িয়ে একবার নিচে ডেড বডির বর্ডারটা আর একবার ছাদের ওই বুলেটের ফুটোটার দিকে দেখল তারপর মিস পূজার দিকে ঘুরে জিজ্ঞেস করল এখানে যে বডিটা পড়েছিল সেটার গায়ে কটা গুলি লেগেছিল 
মিস পূজা ভুরু কুঞ্চিত করে একবার অগ্নির দিকে তাকিয়ে ক্যাফের দরজাটা খুলে বাইরে গিয়ে তার গাড়ি থেকে একটা ফাইল বের করে এনে দু একটা পাতা উল্টে বললেন এই যে চারটে কোথায় কোথায় তিনটে শর্ট বুকে আর একটা ডান দিকে কোমরের একটু ওপরে এক্স্যাক্টলি অ্যাজ এক্সপেক্টেড এক্সপেক্টেড বলতে আপনি কি কোনো ক্লু পেলেন নাকি এরি মধ্যে ক্লুও বলতে পারেন আবার পসিবিলিটিও বলতে পারেন আচ্ছা দাঁড়ান লেট মি এক্সপ্লেন নিশিকান্ত বাবু এদিকটা আসুন তো এই বলে নিশিকান্ত বাবুকে সামনে নিয়ে গিয়ে টেবিলের পাশটায় দাঁড় করিয়ে দিল অগ্নি ও নিচে ওনার সামনে একটু দূরে গিয়ে দাঁড়াল নেন এইবার আমাকে গুলি করুন মানে মানে আপনি আমাকে শ্যুট করবেন এমন ভাব করে আপনার হাতের কাল্পনিক বন্দুক তাক করুন আমার দিকে নিশিকান্তবাবু অগ্নির কথা মতো ওনার টান হাতটা অগ্নির দিকে সোজা করে তুলে ধরলেন এইবার আমি গুলি এড়াতে ঝট করে আততায়ের হাতটা ধরে উপরের দিকে তুলে ধরবার চেষ্টা করব বাজার চেষ্টায় ঠিক আছে এরপর নিশিকান্তবাবুর ডান হাতটা ধরে সোজা ওপরের দিকে তুলে ধরল অগ্নি এই অবস্থায় যদি আততাই হঠাৎ একটা গুলি ফায়ার করেই বসে তবে কিন্তু গুলিটা তার মাথার ওপর সিলিংয়ে লাগছে না এই যে এই দেখুন ধস্তাধস্তির ফলে হাতটা পিছনের দিকে কিছুটা বেঁকে যাওয়া কিছুই কিন্তু অসম্ভব নয় এই বলে নিশিকান্তবাবুর মাথার ওপর দিয়ে খানিকটা পেছনের দিকে আঙুল দিয়ে দেখালো অগ্নি আর ঠিক সেই সময় মিস পূজা বা আপনি যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন সেখানে দাঁড়ানো অপর একজন আততাই ব্যাপার হাতের বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে দেখে গুলি করলো আমার জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকা ব্যক্তির কোমরের একটু ওপরে এবার সেই ব্যক্তি গুলি খেয়ে পড়ল মেঝেতে ও তারপর অন্য একজন খুব সম্ভবত নিশিকান্তবাবুর জায়গায় দাঁড়ানো লোকটা এই ব্যক্তির বুকে করলো আরও তিনটে গুলি ব্যাস ডেট আমরা সকলেই অগ্নির কথা শুনে অবাক মিস পূজা অস্ফুট কণ্ঠে বললেন স্ট্রেঞ্জ বলছেন আমার কথায় সম্পূর্ণ ভরসা না হলে আপনার হাতের ফাইলটাই দেখুন এখানে যে বডিটা পড়েছিল তার হাতে গান পাউডার পাওয়া গেছে কি না আর বুকের তিনটে গুলির সাথে কোমরের উপরের গুলির ক্যালিবার ম্যাচ করছে কিনা মিস পূজা আবার কয়েকটা পাতা এদিক ওদিক উল্টে পাল্টে দেখে অবাক বিস্ময় বললেন হ্যাঁ হাতের উল্টো দিকে গান পাউডারের ট্রেস পাওয়া গেছে অটোপসিতে আর কোমরের উপরে লাগা বুলেটটা পয়েন্ট থ্রি ফাইভ সেভেন ম্যাগনাম যেখানে বুকের গুলো নাই নেমে যে হাত থেকে গুলি চলেছে সিলিং এ সেই হাতটাই নিজের হাতে ধরে ধস্তাধস্তি করলে বুলেটটা ফায়ার হওয়ার পর গান পাউডার হাতের উল্টো দিকে লাগাটাই স্বাভাবিক আর দুটো দুরকমের ক্যালিবারের গুলি এটাই কনফার্ম করছে যে আমি যে সিনটা রিক্রিয়েট করে দেখালাম বাস্তবটা হুবাহু সেরকম না হলেও তার খুবই কাছাকাছি এছাড়া ক্যাশ কাউন্টারের টাকা পয়সাতেও হাত দেয় নি আততাইরা হুম ব্যাপারটা ক্রমেই পরিষ্কার হয়ে উঠছে বলে মনে হচ্ছে আচ্ছা খুনের কতক্ষণ পরে পুলিশ এখানে আসে যেদিন রাতে খুনগুলো হয় তার পরের দিন সকালে কারণ দরজাটা লক করা ছিল বাইরে থেকে ফলেই যারা এসেছিল ক্যাফেতে তারা ক্যাফে বন্ধ ভেবেই ফিরে গেছে তাই এখানে ঠিক কি ঘটেছিল সেটা বাইরের কারোর বুঝতে অনেকটাই সময় লাগে শেষে ক্যাফের মালিক রাতে বাড়ি না ফেরায় বাড়ির লোকজনই এখানে খুঁজতে আসে আর পুরো ঘটনাটা জানায় পুলিশকে হুম দরজা বাইরে থেকে লক করে পালায় খুনি অর্থাৎ মাথা খাটিয়ে এলাকা ছেড়ে পালানোর জন্য বেশ আট দশ ঘন্টা সময় বের করেছে ইমপ্রেসিভ কিন্তু তাই যদি হয়ে থাকে তবে বলতে বলতে অগ্নি বাইরে বেরিয়ে গিয়ে দরজার কি হোলটা খুব কাছ থেকে দেখে আবারও বলল কি হলে এলোপাথারি চাবি ঢোকানোর চেষ্টা হয়েছে শেষে আর নার্ভ ধরে রাখতে পারেনি নিশ্চয়ই বেশ কয়েকটা আচরও পড়েছে কি হলের আশেপাশে তার মানে খুন করার পর ভেতর থেকে চাবিটা নিয়ে দরজা লক করে আমার সেই চাবি নিয়ে পালিয়ে গেছে হাতো তাই রে এতটা বুদ্ধি খাটিয়েছে যখন তখন ক্রাইম সিন থেকে একটা অপ্রয়োজনীয় জিনিস নিজের সাথে নিয়ে পালানোর মতো সামান্য ভুল করবে খুনি এমনটা আশা করা হয়তো ঠিক না বলতে বলতে এদিক ওদিক তাকিয়ে ক্যাফের ডান দিকের একটা ছোট্ট ডাস্টবিনের দিকে এগিয়ে গেল অগ্নি এবং তারপর ওটা ঢাকনাটা সরিয়ে ভেতরের জিনিসগুলো রাস্তার ওপরেই সব উল্টে দিল আমরা সকলেই অবাক হয়ে দেখলাম কিছু ছেঁড়া কাগজ ও প্লাস্টিকের আবর্জনার মধ্যে থেকে একটা রিঙে লাগানো সোনালি রঙের দুটো চাবি উঁকি দিচ্ছে হুম এটাই এই কেসের দরজা খোলা চাবি নয় তো 
মিস পূজা ফরেন্সিক করান এটা খুনির হাতে গ্লাভস না থাকলে এতে ফিঙ্গারপ্রিন্ট থাকতে পারে কিন্তু এতদিন পরও হাতের ছাপ থাকবে ওই চাবিতে থাকবেই বলতে পারি না তবে ডাস্টবিনটা ঢাকনা দেওয়া ছিল ফলে এই রোদ বৃষ্টি কিছুই পড়েনি আর ক্রাইম সিন বলে ওটাকে বাইরের কেউই ঘাটেনি এভিডেন্স ট্যাম্পার না করা হয়ে থাকলে চল্লিশ বছর পরও ফ্রি সার্ফেসে ফিঙ্গারপ্রিন্ট পাওয়া গেছে এমন ঘটনাও আছে মিস পূজা হাতে গ্লাভস পরে একটা প্লাস্টিকের প্যাকেটে চাবিগুলো তুলে রেখে বললেন দেখা যাক ফরেন্সিক করে কিছু পাওয়া যায় কি না তবে আপনার থিওরি যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য এখন মনে হচ্ছে কেসটার মধ্যে অন্য অ্যাঙ্গেল থাকলেও থাকতে পারে ইউ ডু ওয়াটস নিস টু বি ডান তবে আপনার আর একটা সাহায্যের প্রয়োজন হবে হ্যাঁ নিশ্চয়ই বলুন সিদ্ধার্থ বিশ্বাসের এখানকার অ্যাড্রেসটা আমার প্রয়োজন ওনার সাথে দেখা হওয়াটা আমার খুব জরুরি উনি যদি একান্তই আসতে না পারেন কোনো কারণে তবে আমাকে গিয়ে দেখা করতে হবে মিস পূজা একটা প্যাডে খসখস করে ঠিকানাটা লিখে কাগজটা ছিঁড়ে অগ্নির হাতে দিলেন এই যে এই নিন ধন্যবাদ বিকেল সাড়ে চারটের পরও যখন সিদ্ধার্থবাবু আমাদের হোটেলে এসে দেখা করলেন না তখন বাধ্য হয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লাম মিস পূজার দেওয়া ঠিকানা ঢাকা বারোশো ষোলোর জু রোডের বিল্ডিং নাম্বার ফিফটিন জি এর উদ্দেশ্যে পনেরো তলা বিরাট বিল্ডিং সিদ্ধার্থবাবু রুম নাম্বার দুশো দুই অর্থাৎ ফার্স্ট ফ্লোরের দু নম্বর ঘর বিল্ডিংয়ের সামনের বড় গেট পেরিয়ে ভেতরে ঢুকতেই একজন সিকিউরিটি গার্ডকে দেখে নিশিকান্তবাবু বললেন বলছি এখানকার সিকিউরিটি গার্ড আর পুলিশের ইউনিফর্ম কি একই না কি মশাই আরে না না উনি পুলিশেরই লোক কম্পাউন্ড পেরিয়ে দোতলার সিঁড়ি দিয়ে এগিয়ে যেতেই পুলিশ কনস্টেবলটি এগিয়ে এসে আমাদের বাধা দিয়ে বললেন কি ব্যাপার আপনারা কারা আসলে আমরা এখানে আমাদের এক বন্ধুর সাথে দেখা করতে এসছি কোন ফ্লোর ফার্স্ট ফ্লোর রুম নাম্বার দুশো দুই কেন বলুন তো অগ্নির কথা শুনে কনস্টেবলটি কিছুক্ষণ ভুরু কুচকে আমাদের আপাদমস্তক ভালো করে দেখার পর বললেন বন্ধু ঠিক আছে আসুন আমার সাথে এরপর ওনার পেছন পেছন সিঁড়ি বেয়ে ওপরে গিয়ে যে দৃশ্য দেখলাম তার জন্য আমরা মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না ফার্স্ট ফ্লোরের সম্পূর্ণ করিডোর জুড়েই কেবল পুলিশি ইউনিফর্ম পরিহিত লোকের আনাগোনা নিশিকান্তবাবু ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন এ কি এত পুলিশ এখানে কি হয়েছে কনস্টেবলটি করিডোরের ডান দিকে দ্বিতীয় ঘরের সামনে আমাদের নিয়ে যেতে যেতে বললেন মার্ডার কথাটা শুনেই আমার বুকের ভেতরটা ধরাস করে উঠল এ কি বলছেন উনি এসবের অর্থ কি তবে কি আর তারপরই যে ঘরের সামনে আমরা এসে দাঁড়িয়েছিলাম তার দরজায় দেখলাম বড় বড় সোনালি হরফে লেখা তিনটে নাম্বার টু জিরো টু আর দরজার সামনে কিছুটা দূরে মেঝেতে পড়ে রয়েছেন ইন্ডিয়ান ইন্টেলিজেন্সের গুপ্তচর সিদ্ধার্থ বিশ্বাস আমরা তিনজনেই একেবারে থ হয়ে গিয়েছিলাম হতভম্ব ভাবটা কাটিয়ে উঠে লক্ষ্য করলাম ঢাকা পুলিশের হোমিসাইড ডিটেকটিভ মিস পূজা রায় চৌধুরী রয়েছেন ঘরের ভেতর আমাদের দেখতে পেয়ে এগিয়ে এসে উনি বললেন ও হ্যাঁ আপনারা আম অ্যাফ্রেড ওনার সাথে আপনাদের আর দেখা করা হলো না অগ্নির দিকে তাকিয়ে দেখলাম ওর চোহাল শক্ত চোখে একটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও প্রশ্ন করল কখন হয়েছে এটা এক্সাক্ট টাইম জানতে হলে অটোপসি অবধি অপেক্ষা করতে হবে তবে আন্দাজ ঘটনাকাল রাতের সকালের খবরের কাগজ বাইরেই পড়েছিল অগ্নি এগিয়ে গিয়ে সিদ্ধার্থ বাবুর বডিটা কাজ থেকে দেখতে লাগল আমরা এখনও বিশ্বাস করে উঠতে পারছিলাম না যে লোকটার সাথে কালি আলাপ হলো এত কথা হলো তিনি তিনি আর নেই বুকে গুলিবিদ্ধ লাস্টার দিকে তাকিয়ে আমার শুধু একটাই প্রশ্ন মনে হচ্ছিল যে কে কে করতে পারে এমন কাজ তবে কি তবে কি সম্রাট চক্রবর্তী ওনার ব্যাপারেও জেনে গেছেন আর আমাদের সাথে দেখা করার পরই ওনাকে হত্যা করা হলো তার মানে কি সম্রাট চক্রবর্তী আমাদের ব্যাপারেও জানেন যে আমরা যে আমরা বাংলাদেশে রয়েছি না 
আমি আর ভাবতে পারলাম না মিস পূজা বলে চললেন খুব সম্ভবত খুনি প্রথমে দরজায় নক করে তারপর সিদ্ধার্থ বিশ্বাস দরজা খুলে দিলে সোজা পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জে গুলি করে বাইরে থেকে দরজা আটকে পালায় পাশের ফ্ল্যাটের মদ্রলোক বললেন উনি কোনো গুলির আওয়াজ শোনেননি তাই মোস্ট প্রবাবলি সাইলেন্সার ইউজ করেছে খুনি পুরো ব্যাপারটার আকস্মিকতায় আমরা তখনও হতভম্ভ বাইরে টিপটি বৃষ্টি শুরু হয়েছে জু রোডের বিল্ডিং ফিফটিন জে পেরিয়ে এসে নিশিকান্তবাবুই প্রথম কথা বললেন ভাবা যায় দেশের জন্য এমন কত বীর সন্তানের যে প্রাণ যায় তার কি কেউ হিসেব রাখে ভালো মানুষের সাথে কখনোই ভালো হয় না এই তো প্রকৃতির নিয়ম তার জন্য কি মানুষ ভালো হওয়া বন্ধ করবে নাকি দেশের জন্য প্রাণ দেওয়া বন্ধ করবে দিন ফুরোলে আমরা মারা যাই কিন্তু সিদ্ধার্থ বিশ্বাস শহীদ হয়েছে প্রকৃত দেশ প্রেমিকের কাছে এর থেকে আর বড় সম্মান হয় না নিশিকান্তবাবু আপনাদের মনে আছে কাল ওনাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে এই বিদেশ বিভূয়ে ওনার যদি কিছু একটা ভালো মন্দ হয়ে যায় তাহলে কি হবে উনি বলেছিলেন যে কি হবে তা সময় জানাবে ভবিষ্যতে চাবি কাঠি তো একমাত্র সময়েরই হাতে হুম সত্যি বিস্ময়কর মানুষের জীবন বটে যে আজ আছে সে কাল নেই যে কাল ছিল সে আজ নেই কথা বলতে বলতে অগ্নির দিকে চোখ যেতেই আমাকে কথা থামাতে হল কারণ ও হঠাৎই দাঁড়িয়ে পড়েছে ওর ওই শক্ত চোয়াল আর চোখের ওই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বলে দিচ্ছে ওর কিছু মনে পড়েছে আমি জিজ্ঞাসা করলাম কি ব্যাপার কি হলো তোমার দাঁড়িয়ে পড়লে যে অগ্নি বিড়বির করে পড়ল ভবিষ্যতের চাবি কাঠি ভবিষ্যতের চাবি কাঠি ভবিষ্যতের চাবি কাঠি সময়ের হাতে সময় ভবিষ্যৎ এক মিনিট কথাগুলো বলতে বলতেই উল্টো পথে ছুট লাগালো অগ্নি আমি আর নিশিকান্তবাবু কিছু বুঝতে না পেরে অগ্নি পেছন পেছন দৌড়তে শুরু করলাম দৌড়তে দৌড়তে রাস্তা পেরিয়ে আবার সেই বিল্ডিং এর বড় গেট গেট পেরিয়ে সেই সিঁড়ি বেয়ে ফার্স্ট ফ্লোরে সিদ্ধার্থবাবুর ঘরের দরজার সামনে গিয়ে থামলো অগ্নি ওর পেছন পেছন আমরাও আমাদের পুনরায় দেখে মিস পূজা জিজ্ঞেস করলেন কি ব্যাপার আপনারা আবার এখানে কিছু বলবেন হ্যাঁ মানে ওই সকালের যে চাবির ফিঙ্গার প্রিন্টের ব্যাপারটা ওটা কিছু পাওয়া গেছে মিস পূজা এক তারা কাগজ হাতে নিয়ে উল্টে পাল্টে দেখছিলেন তিনি আগের মতোই পায়চারি করতে করতে বললেন ও হ্যাঁ আমারই আগে আপনাকে জানানো উচিত ছিল ফিঙ্গার প্রিন্ট পাওয়া গেছে একজনের এই মাত্রই খবর পেয়েছি তবে সেটা এখনো আমাদের ক্রিমিনাল রেকর্ডে রান করা হয়নি তবে মিস পূজা সিদ্ধার্থবাবুর লাশের দিকে পেছন ফিরে তার হাতের কাগজগুলো দেখছিলেন অগ্নিকে দেখলাম চরচলদি লাশটার পাশে বসে পড়ল ওর মাথায় যে ঠিক কী চলছে আমি তখনও কিছুই বুঝতে পারছিলাম না এরপর দেখলাম অগ্নি সিদ্ধার্থবাবুর বাম হাতে পড়ে থাকা ওনার স্ত্রীর গিফট করা সেই ঘড়িটা নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে নাড়াচাড়া করে দেখছে তারপর হঠাৎই ঘড়ির ক্রাউনটা ধরে নাড়াচাড়া করতেই ঘড়ির পেছনের একটা অংশ খুলে বেরিয়ে এলো অগ্নি মেঝে থেকে কি একটা জিনিস কুড়িয়ে নিয়ে আবার ঘড়ির খুলে আসা অংশটা ঠেলে দিয়ে উঠে পড়ল পুরো ব্যাপারটাই ঘটে গেল মুহূর্তের মধ্যে মিস পূজা তখনও কথা বলে চলেছে হ্যাঁ তো আশা করছি প্রিন্টগুলো ক্রিমিনাল রেকর্ডে সার্চ করলেই পাওয়া যাবে যে আততাই কোনো পুরনো ক্রিমিনাল কিনা বেশ তো তবে নতুন কোনো আপডেট থাকলে জানাবেন কেমন বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে রাস্তায় আসতেই আমি অগ্নিকে জিজ্ঞেস করলাম এই বলছি তুমি সিদ্ধার্থবাবুর ঘড়ি থেকে ওটা কি জিনিস বার করে নিলে বলো তো ভবিষ্যতের চাবি কাছে মনোজ মানে মানে কিছুই না রাস্তার ওপারে একটা সাইবার ক্যাফে আছে ওখানে চলো তারপর বলছি রাস্তা পেরিয়ে রাস্তার একেবারে ধারে রেনবো সাইবার সার্ভিস নামের একটা সাইবার ক্যাফেতে ঢুকে সারি সারি সাজানো কম্পিউটারগুলোর মধ্যে একটার সামনে গিয়ে বসলাম আমরা এরপর আমাদের অবাক করে দিয়ে অগ্নি ওর হাতের মধ্যে থেকে বের করে আনলো 
একটা এসডি কার্ড এতক্ষণে ব্যাপারটা আমি কিছুটা আন্দাজ করতে পেরেছিলাম এরপর চিপটা একটা কার্ড রিডারে দিয়ে কম্পিউটারের সাথে কানেক্ট করতে চোখের সামনে কম্পিউটারের স্ক্রিনে যে ফোল্ডারগুলো ভেসে উঠল সেগুলো নিজের চোখে দেখেও যেন বিশ্বাস করতে পারছিলাম না প্রতিটা ফোল্ডারে ঠাসা রয়েছে সম্রাট চক্রবর্তীর সম্পর্কে অনেক অনেক তথ্য কাদের কাদের সাথে ডিল হয় বেআইনি অস্ত্র থেকে শুরু করে মারাত্মক সব ট্রাক বেআইনি ওষুধ বিদেশি মদের বেআইনি গুদাম সব কিছুর হদিস রয়েছে তাতে আর একটা ফোল্ডার খুলে দেখা গেল পুলিশ থেকে পলিটিশিয়ান কারা কারা সম্রাট চক্রবর্তীর হাতের মুঠোয় তারও একটা বিষাদ তালিকা তৈরি করা আছে সেখানে এরপর আর একটা ফোল্ডারে দেখা গেল বেশ কিছু ফটো ও ভিডিও রয়েছে যেগুলোতে দেখা যাচ্ছে খোঁজ সম্রাট চক্রবর্তী তার বেআইনি কারবার পরিচালনা করছে কোনোটায় টাকার সুটকেস হাতে তুলে নিচ্ছে তো আবার কোনোটায় কাউকে নিজের হাতে গুলি করছে বেশ কিছুক্ষণ এসব দেখার পর আমার মাথা ভুঁ ভুঁ করে উঠল যে পরিমাণ প্রমাণ আমাদের হাতে উঠে এসেছে এসব প্রশাসনের হাতে তুলে দিতে পারলে আর কোনো মতেই বাঁচাতে পারবে না সম্রাট চক্রবর্তীকে তার মানে কি আমরা সত্যি সত্যি পারব ওই জঘন্য ক্রিমিনালটাকে চিরতরে জেলের মধ্যে পুড়ে দিতে কথাটা অগ্নিকে জিজ্ঞেস করতেও বলল সেটা এখন শুধু সময়েরই অপেক্ষা কিন্তু তার আগে এগুলো সঠিক হাতে পৌঁছানো দরকার বলছি ভাইয়া মিস পূজাকে দিলে হয় না 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 ওনাকে দিয়ে হবে না উনি ঢাকা পুলিশের একজন হোমিসাইড ডিটেকটিভ মাত্র এই কাজ ওনার না পুলিশের কোনো উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার সাথে দেখা করতে হবে আমাদের তবে তার বন্দোবস্তটা আশা করি মিস পূজা করতে পারবেন এই বলে অগ্নি চেয়ার ছেড়ে উঠে মিস পূজার সাথে ফোনে কথা বলতে লাগলো সব শুনে উনিও রীতিমতো অবাক যে কোনো কেসেই এর থেকে বড় ব্রেক থ্রু আর হয় না অগ্নির একজন পুলিশের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার সাথে দেখা করতে যাওয়ার কথা শুনে মিস পূজা বললেন উনি ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনারের সাথে অগ্নির দেখা করার জন্য অ্যাপয়েন্টমেন্ট করবেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আর ততক্ষণ আমরা যেন সাবধানে থাকি এরপর হোটেলে ফিরে এসে পুরো একটা রাত্রি কেটে গিয়েছে ঢাকা শহরে পা রাখার পর থেকেই ঘটনার এমন ঘনঘটা আমাদের চারদিক জুড়ে শুরু হয়েছে যে একবার একটু থেমে নিঃশ্বাস নেওয়ার পর্যন্ত সময় হয়নি সারা রাত জুড়ে শরীরের ক্লান্তি কিছুটা কমলেও মনের মধ্যে এখনও অনেকগুলো প্রশ্ন ঘুরছিল তাই সকালে রুমে বসে চা খেতে খেতেই অগ্নিকে প্রশ্ন করলাম আচ্ছা অগ্নি বলছি সিদ্ধার্থবাবুকে যে খুন করা হলো এর পেছনে কোনো যুক্তি খুঁজে পাচ্ছ না তুমি আমিও কাল থেকে তাই ভাবছি এক রাতে কি এমন করলেন উনি যে ওনার উপর এমন খারার ঘা নেমে এলো আগের দিন তো দিব্যি সব ঠিক ছিল অগ্নি কোনো উত্তর করলো না নিশিকান্তবাবু বলেই চললে আচ্ছা আপনি কিভাবে বুঝলেন যে ওই চিপটা ওনার ঘড়ির মধ্যে থাকতে পারে সেটার পুরো কৃতিত্বই আপনার সে কি কথা আমি আবার হুম আপনি সেদিন সিদ্ধার্থবাবুর ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে আসার সময় যখন বললেন যে আগের দিন সিদ্ধার্থবাবু ঠিক কি বলেছিলেন মানে ওই ভবিষ্যতের চাবিকাঠি সময়ের হাতে থাকার ব্যাপারটা তখনই বিষয়টা আমার মাথায় ক্লিক করল আর সাথে সাথেই মনে পড়ে যায় কথাটা বলার সময় উনি নিজের ঘড়ির দিকে দেখিয়েছিলেন হাত দিয়ে কথাটার মহিমা তখন বুঝিনি আমি কিন্তু আপনার কাছে শব্দগুলো আবার শোনার পরেই সন্দেহটা হয় আর ওনার ঘড়িটাও আমি বেশ কয়েকবার দেখেছিলাম স্বাভাবিক যে কোনো ঘড়ির থেকেই বেশ একটু মোটা ধরনের আর তাছাড়া উনি সব সময় সেটা হাতে পড়েই থাকতেন কাজে কিছু একটা ব্যাপার যে আছে ওই ঘড়িতে আর আমার সন্দেহ যে সম্পূর্ণ অমূলক না সে বিষয়ে আমি খানিকটা নিশ্চিত ছিলাম আর তারপর তো দেখলেন কি হলো সে না হয় বুঝলাম কিন্তু ওই চিপটা যদি ওনার ঘড়ির মধ্যেই লুকানো ছিল তাহলে সেটা তো আমাদের সাথে যখন কথা হলো ওনার নদীর ওপরে তখনই আমাদের দিতে পারতেন দিলেন না কেন এর দুটো কারণ হতে পারে এক হয়তো তিনি তখনও আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে উঠতে পারেননি নয় দুই হয়তো তখনও ওনার কোনো কাজ সম্পূর্ণ হয়নি 
মানে সেদিন রাতে বা পরদিন সকালে হয়তো নতুন কোনো তথ্যের সন্ধান পাওয়ার কথা ছিল না নতুন তথ্য আচ্ছা সেদিন রাতে নতুন কোনো তথ্যের সংযোজন ঘটেছিল কি না ওই চিপে সেটা জানার কোনো উপায় নেই আছে ওই ফোল্ডারগুলোর মডিফিকেশন হিস্ট্রি দেখলেই বোঝা যাবে যে মৃত্যুর আগে কোনো নতুন ডেটা এন্ট্রি করেছিলেন কিনা সিদ্ধার্থবাবু বা সময়ের সাথে সাথে আপনাদের দুজনের বুদ্ধি হবে সাঙ্গা হয়ে উঠেছে দেখছি আপনার সাথে থাকারই ফল আর কি কিন্তু আপনার সাথে থেকেও একটা বিষয় যে কিছুতেই বলতে পারছি না মশাই সিদ্ধার্থবাবুর কাছে যদি সম্রাট চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে এত তথ্য প্রমাণ ছিল তাহলে উনি এর যোগ্য ব্যবস্থা করলেন না কেন ভারত সরকারের একজন বেতন প্রাপ্ত কর্মচারী ছিলেন উনি কাজটা ওনার হাত দিয়ে হলে যে ভারত সরকারও এর মধ্যে জড়িয়ে পড়ত হৃদয়বাবু আমাকেই কেন এই কাজে পাঠালেন এবার বুঝতে পারছেন আর যেহেতু সম্রাট চক্রবর্তীর সাথে আমার একটা পাস্ট হিস্ট্রি আছে তাই কাজটা আরও সহজ হবে ক্যাফে মার্ডার কেসটা নেহাত সামান্য ছুতো মাত্র আসল কাজ এটাই ছিল পুরো ব্যাপারটা এত খুনে আমার কাছে পরিষ্কার হলো নিশিকান্তবাবু বোধ করি আরও কিছু একটা জিজ্ঞাসা করতে চাচ্ছিলেন কিন্তু তার আগেই অগ্নির ফোনে একটা মেসেজ ঢুকল অগ্নি মেসেজটা দেখে বলল মিস পূজার মেসেজ পুলিশ কমিশনারের সাথে মিটিং ফিক্স হয়েছে একটা অ্যাড্রেসও দিয়েছেন আধ ঘন্টার মধ্যেই পৌঁছাতে বলেছেন অ্যাড্রেসে তারপর উনি আমাদের সেখান থেকে পিক করে নেবেন সে কি এখনই বেরোতে হবে জিজ্ঞেস করলেন নিশিকান্তবাবু অগ্নি ওর কোর্টটা গায়ে চাপাতে চাপাতে বলল হ্যাঁ নিশিকান্তবাবু নিন তাড়াতাড়ি রেডি হয়ে নিন হোটেল থেকে বেরিয়ে মিস পূজার দেওয়া অ্যাড্রেসে পৌঁছতে লাগলো প্রায় পনেরো মিনিট গন্তব্যে পৌঁছে এদিক ওদিক তাকিয়ে রাস্তার পাশেই একটা সাইবার ক্যাফে চোখে পড়ল অগ্নি বলল সিদ্ধার্থবাবু ওনার মৃত্যুর আগের দিন রাতে সত্যি কোনো নতুন কিছু জানতে পেরেছিলেন কি না সেটা আগে জানাটা প্রয়োজন কে বলতে পারে হয়তো এর থেকেই ওনার খুনের সম্পর্কে কোনো গুরুত্বপূর্ণ লিডস পাওয়া যেতেও পারে যতক্ষণে মিস পূজা এসে পৌঁছচ্ছেন আমরা বরং সেই কাজটাই করি চলো সাইবার ক্যাফেতে গিয়ে অগ্নি আবার আগের মতোই সেই চিপটা কম্পিউটারের সাথে কানেক্ট করে স্ক্রিনে চোখ বোলাতে লাগলো এক সেকেন্ড দু সেকেন্ড তিন সেকেন্ড কোনো প্রতিক্রিয়া নেই তারপর হঠাৎ অগ্নি চেয়ার ছেড়ে প্রায় ছিটকে উঠে পাশের দেওয়ালে সজরে একটা লাথি কষিয়ে বলল সেট 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 আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল সব কিছু এত স্মুথলি হওয়াটা স্বাভাবিক না মানে মানে কি হয়েছে মস্ত বড় ভুল হয়েছে মনোজ মস্ত বড় ভুল ওহ কি বলতে যাই যেন একটু খুলে বলুন না জালে পা দিয়ে ফেলেছি আমরা নিশিকান্তবাবু ইটস এ ট্র্যাপ সম্রাট চক্রবর্তীর আন্ডারে যারা কাজ করে তাদের নামের ফোল্ডারে কাল একটা শেষ নাম যুক্ত করেছিলেন সিদ্ধার্থবাবু একবার নিজের চোখেই দেখুন সেটা আমি তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে স্ক্রিনে চোখ রেখে শেষ লাইনে যে নামটা দেখলাম তাতে আমার দম বন্ধ হয়ে এলো মুহূর্তের জন্য যেন চোখে অন্ধকার দেখলাম আমি নিশিকান্তবাবুরও বোধ করি একই প্রতিক্রিয়া কিন্তু চোখ ঘুরিয়ে ভদ্রলোকের দিকে তাকানোর আগে পেছনে একটা কান ফাটানো শব্দ শুনতে আর তার সাথে সাথেই অগ্নি আমাকে আর নিশিকান্তবাবুকে এক ধাক্কায় পাশের মেঝের উপর ফেলে দিল মেঝেতে পড়া মাত্রই দেখলাম রাস্তা থেকে একটা মিনি ভ্যান এসে ধাক্কা মেরেছে আমাদের পেছনের কাঁচের দেওয়ালে আর গাড়িটা গাড়িটা আরও এগিয়ে এসে সজরে ধাক্কা মেরেছে অগ্নিকেও অগ্নি আমাদের ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে না দিলে হয়তো আমরা এতক্ষণে গাড়ির চাকার তলায় পিষে মরতাম কোনো রকমে মাথাটা তোলার চেষ্টা করে পারলাম না তীব্র যন্ত্রণায় শিরাও পুশিরা ফেটে যাচ্ছে পাশে ফিরে নিশিকান্তবাবুর অনর শরীরটা দেখতে পেলাম হাত দিয়ে কোনো মতে ওনাকে ডাকার চেষ্টা করতে গেলাম কিন্তু কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও পারলাম না জীবনে এত অসহায় আমি কখনো বোধ করিনি অগ্নি অগ্নি কোথায় কি হলো ওর তবে কি তবে কি এখানেই শেষ মৃত্যু কি মৃত্যু কি তবে আজই এলো এরপর 
মিনিটের পর সব কেমন যেন ঝাপসা হয়ে এলো কানে একসাথে হাজারটা বাজি ফাটার মতো অনুভূতি হতে লাগলো চারিদিকে চারিদিকে কেমন যেন একটা খোলাটে ভাব শুধু আবছা আবছা কতগুলো মূর্তি দেখতে পেলাম গাড়ি থেকে বেরিয়ে এলো আমাদের দিকে তারপর তারপর লাঠি আর পায়ের বুট জুতো দিয়ে আমাদের তিনজনকে মাটিতে ফেলে সজোরে আঘাত করতে লাগলো তীব্র ব্যথায় আমি জ্ঞান হারালাম কতক্ষণ অজ্ঞান ছিলাম বলতে পারি না তবে জ্ঞান যখন ফিরল তখন আর চোখ খুলে তাকানো শক্তিটুকু নেই আমার মধ্যে তাও শরীরের সমস্ত শক্তি একত্রিত করে কোনো মতে নিজের পঞ্চ ইন্দ্রকে সজাগ করার চেষ্টা করলাম অনুভব করতে পারছিলাম মাথা ফেটে রক্ত বেরিয়ে চোয়ালে জমাট বেঁধে রয়েছে কোনো মতে চোখ খোলার চেষ্টা করতেই যেন যেন যন্ত্রণায় মাথার মধ্যে শিরা উপশিরা ফেটে যেতে লাগলো আর একটু সজাগ হতেই অনুভব করলাম আমার আমার হাত পা বাঁধা সামান্য নড়তেও পারছি না আমি কোনো রকমে মাথাটা ডান দিকে ঘোরাতেই অগ্নি হ্যাঁ অগ্নিকে দেখতে পেলাম অগ্নি আমার পাশে ওকেও একটা চেয়ারের সাথে বাঁধা রয়েছে আর নিশিকান্ত বাবু তিনি কোথায় তাড়াতাড়ি এদিক ওদিক তাকানোর চেষ্টা করতেই আমার বাম দিকে ওনাকে আবিষ্কার করলাম একইভাবে আর একটা চেয়ারের উপরে হাত পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছেন এতক্ষণে রাতের অন্ধকার বেশ জমাট হয়ে এসেছে ঘোলাটে চোখের দৃষ্টি দিয়ে বেশি কিছু দেখতে না পেলেও আমি বেশ বুঝতে পারছিলাম আমাদের তিনজনকে ঢাকা শহরের বাইরে কোন এক বহুতলের ছাদে বেঁধে রাখা হয়েছে দূরে কিছু মিটমিটে আলো আর রাস্তা দিয়ে গাড়ি চলে যাওয়ার শব্দ ভেসে আসছে আমি আমি অগ্নিকে ডাকার চেষ্টা করলাম অগ্নি 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 সজাগ রয়েছে বুঝতে পেরে এবার এবার নিশিকান্ত বাবুকে ডাকার চেষ্টা করলাম নিশিকান্ত বাবু নিশিকান্ত বাবু নিশিকান্ত বাবু শরীরটা যেন একটু নড়ে উঠল আমি আবার ওনাকে ডাকতে যাচ্ছিলাম কিন্তু তার আগিয়ে আমাদের পেছনে দড়াম করে একটা লোহার দরজা খুলে যাওয়ার শব্দ হলো আর সেই খোলা দরজা দিয়ে একজন লোক হেঁটে এসে আমাদের সামনে দাঁড়ালো পেছনে হাত বাঁধা অবস্থায় অনেক চেষ্টা করেও মাথাটা যথাসম্ভব উঁচু করেও আমি লোকটার মুখ দেখতে পেলাম না কেবল শরীরের নিম্নাংশটুকুই দেখা যাচ্ছিল আর তাতেই বেশ বুঝতে পারলাম লোকটি মাথার হ্যাট খুলে মাথাটা নিচু করে আমাদের দিকে ঝুঁকে আমাদের তিনজনকে অভিবাদন জানাচ্ছেন গুড ইভনিং জঞ্জলপন ওই গলার স্বর ওই সামনের দিকে ছুঁকে অভিবাদন জানানোর ভঙ্গি আমার খুব চিনা মুহূর্তের মধ্যেই নামটা আমার মনে পড়ে গেল এম্পায়ার দি গ্রেট সম্রাট চক্রবর্তী লং টাইম ডো সি সবাই ভালো আছেন তো এই বলে হাতে জলের বোতল থেকে এক এক করে আমাদের তিনজনের মাথায় খানিকটা জল ঢেলে দিলেন সম্রাট চক্রবর্তী কুশল বিনিময়ের সময় হচ্ছে না যাকে তারপর সম্রাট চক্রবর্তী এগিয়ে এসে অগ্নির বুকের উপর ঝুঁকে পড়া ওর মাথায় ওনার হাতের বন্দুকের নলটা ঠেকিয়ে একটু আমি 
হোমিসাইড ডিটেকটিভ পূজা রায় চৌধুরী যে আমারই পোষা কুকুর এই সামান্য ব্যাপারটা বুঝতে ওই ভারতীয় ইন্টেলিজেন্সের সুকোটার কম্পিউটার চিপ আপনাকে দেখতে হলো সেম সেম আছে সেন সেম আপনার কাছে এর থেকে বেটার আশা করেছিলাম হ্যাঁ ভেরি ডিসঅ্যাপয়েন্টেড হেই আপনার বাহাদুরি ওগলির দিকে তাকিয়ে ও ঠোঁটে একটা মৃদু হাসির রেখা দেখতে পেলাম একটু হেসে অগ্নি বলল কায়দা করে পেছন থেকে আক্রমণ করে শত্রুর হাত পা বেঁধে রেখে তার সামনে তার সামনে বন্ধুক হাতে দাঁড়িয়ে বাহাদুরির কথা নাই বা বললেন সম্রাটবাবু সো মাছ বাঙালি বাঙালি এই বলে অগ্নির ঝুঁকে থাকা মাথাটা ধরে নিজের হাঁটু দিয়ে মারলেন এক ঘা আর সাথে সাথে অগ্নির নাক দিয়ে তত্তর করে রক্ত পড়তে লাগলো সম্রাট চক্রবর্তী বলেই চললেন সাক্ষাৎ মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়েও ভাঙবে কিন্তু মচকাবে না আপনারা হচ্ছেন ওই ওই নর্দমার পচা কাদার মতো জানেন তো দুর্গন্ধ ছড়ানো ছাড়া আপনাদের কোনো কাজ নেই এই বাংলাদেশে এসে সম্রাটকে নিজের সাম্রাজ্য দাঁড় করাতে কি কি করতে হয়েছে জানেন আপনি জানেন শেষের কথাগুলো প্রায় চিৎকার করে পড়লেন সম্রাট চক্রবর্তী না তো আমি রাবণের মতো বোকা নাই আপনি হনুমানের মতো বীর তাই আমার সাম্রাজ্য লেজে আগুন নিয়ে পুরানো স্বপ্ন দেখবেন না মিস্টার সেন আপনার মতো দু পয়সার টিকটিকির অন্তত সে ক্ষমতা নেই ক্ষমতা সবসময় কারো না কারোর হাতেই থাকে আজ আমার হাতে আসে আমি না থাকলে অন্য কারো হাতে থাকত কি লাভ বলুন তো চোখের মতো পেছনে লেগে জোক 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 বোঝেন তো আপনি তো বুঝবেনই বিহারে একটা কেস সলভ করে এলেন যে সেই যোগ দিয়ে খুন করার ব্যাপারটা কি ভাবছে ভাবছে না আমি কি করে জানি তাই তো সবটাই জানি তাসলিমা নাসরিনকে মনে পড়ে ও আবার ভুল করলাম আপনারা তো বোধ হয় ওকে অন্য নামে চেনেন তা সোমামিত্রকে নিশ্চয়ই মনে পড়ে আপনাদের পাড়াতেই থেকে আপনার প্রতিটা মুভের খবর দিত আমায় সে ওয়াজ আ ব্রাইট গার্ল কিন্তু ওই যে বললাম দোষটা এই জাতের হারে হারে বাঙালিদের মদ চায় বনমের ও কম নর্দমার কাদা বেশি কাজ করতে গিয়ে পড়লেন প্রেমে তা প্রেম শুধু প্রেম আর কই একেবারে রোমিও অ্যান্ড জুলেজ ধর্ম পাল্টে সংসার ফাঁদে হলো ওনাকে একটা ব্যবস্থা তো করতেই হতো এতক্ষণে একটা না দাঁতে দাঁত চেপে কথাগুলো বলতে বলতে একটু ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন সম্রাট চক্রবর্তী এতদূর যখন পৌঁছতে পেরেছেন আমার গন্ধ শুকে শুকে তখন একটা রিওয়ার্ড তো আপনাদের নিশ্চয়ই প্রাপ্য তাই তিনজনকে আমি মারবো না আপনাদের সাথে এরা ছোট্ট খেলা খেলব কেমন যে জয়ী হবে তাকে আমি মুক্ত করে দেব রাজি আছেন আমি কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলাম কিন্তু তার আগেই সম্রাট চক্রবর্তী নিজেই বললেন আবার ভুল করে ফেললাম না থেকে বা উপায় কি আছে আপনাদের যাকে খেলার নিয়মটা মন দিয়ে শুরু মাত্র দুটো নিয়ম বেশি নয় এক আপনাদের মধ্যে একজনের বাঁধন আমি খুলে দেব এবং তাকে বাকি দুজনকে মারতে হবে তবেই তার মুক্তি আর দুই আপনাদের মধ্যে যে সব থেকে দুর্বল সেই প্রথম সুযোগ পাবে কথা শেষ হতে না হতে সম্রাট চক্রবর্তী হাতের বন্দুক নিশিকান্ত বাবুর দিকে ঘুরিয়ে পরপর দুটো ফায়ার করলেন আর সাথে সাথেই ওনার হাত আর পায়ের দড়ি কেটে গেল আপনার সময় শুরু হয়ে গেছে নিশিকান্ত মজুমদার ইউ টাইম স্টার্ট নাও একটু তাড়াতাড়ি দ্য ক্লক ইস টেকিং মাই ফ্রেন্ড লোকটার পাগলামি দেখে আমি কি বলবো বুঝে উঠতে পারছিলাম না তাই নিশিকান্ত বাবুকে আশ্বাস দিয়ে বললাম হাহা আপনি ভয় পাবেন না নিশিকান্ত বাবু কিচ্ছু হবে না কিচ্ছু হবে না আমাদের আমরা আমরা 
ঠিক করো না করো উপায় বের করে নেব যেমন যেমন অন্য সবার করেছি আপনি আপনি ভয় পাবেন অগ্নিও বোধ করি কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল কিন্তু তার আগেই নিশিকান্ত বাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন ভদ্রলোকের পা দুটো থর থর করে কাঁপছে আমি আবারও বললাম নিশিকান্ত বাবু নিশিকান্ত বাবু আপনি শান্ত হয়ে চেয়ারে বস বসুন আমরা আমরা ঠিক কোনো না কোনো উপায় বের করে নিশংসন জানোয়ারটার হাত থেকে মুক্তি পাবই আপনি আমাকে কথার মাঝে থামিয়ে দিয়ে কাঁপা কাঁপা পায়ে আমাদের সামনে এগিয়ে এসে নিশিকান্ত বাবু বললেন আর কোনো উপায় নেই মনোজ তোমরা তোমরা আবার ক্ষমা করো আমি নিরুপায় এসব এসব কি বলছেন আপনি কিচ্ছু হবে না আমাদের আপনি একটু শান্ত হন অগ্নি এই অগ্নি তুমি নিশিকাল তোমার ওকে কিছু বলছো না কেন উনি উনি তোমার কথা সবসময় শোনেন অগ্নি নিশিকান্ত বাবু আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি আপনার গায়ে আর একটা ওয়াচর লাগতে দেবো না আমি আপনি আপনি বসে পড়ুন আপনি ছোটোবেলা থেকেই আমি আমি খুব ভীতু ছিলাম যে কোনো ছোটোখাটো ব্যাপারেই খুব ভয় পেয়ে যেতাম স্কুল কলেজ থেকে পাড়ার ছেলে মেয়ে সবাই সবাই আমাকে নিয়ে মজা করত তাই কোনো দিন আমার সেরকম বন্ধু হয়ে ওঠেনি কিন্তু আপনারা আমার সেই শূন্য জায়গাটা পূরণ করেছিলেন কোনোদিন বলা হয়ে ওঠেনি কিন্তু আজ বলছি আপনাদের বন্ধু হিসাবে পেয়ে আমি আমি গর্বিত সেই ভীতু নিশিকান্ত মজুমদারকে আপনারা আপনাদের সাথে এত অ্যাডভেঞ্চারে নিয়ে গিয়ে সাহসী করে তুলেছেন তার জন্য তার জন্য আমি আপনাদের কাছে চিরকৃতজ্ঞ এসব আপনি কি বলছেন নিশিকান্ত বাবু আপনার মতো শক্ত আর মজবুত মানুষ আমি খুবই কম দেখেছি আমি আমি করবি তো আপনার মতো বন্ধু পে নিশিকান্ত বাবুর দিকে তাকিয়ে দেখলাম ওনার কাঁপা কাঁপা পা এখন স্থির হয়ে এসেছে চোখে দৃষ্টি তীক্ষ্ণ যেন আগুন ঠিকরে বেরোচ্ছে ওই দুই চোখ থেকে ওনার এমন রূপ এর আগে কখনো দেখিনি ভদ্রলোক এগিয়ে এসে আমার আর অগ্নির মাথায় হাত রেখে আবারও বললেন অগ্নিদীপ বাবু মনোজ তোমরা আমায় ক্ষমা করো আমার কাছে আর কোনো উপায় নেই আমি আমি বুঝে গেছি আমায় আমায় কি করতে হবে পেছন থেকে সম্রাট চক্র মুক্তি বলে উঠলে এইটা হলো বাহাদুরি নেন এবার চট করে শেষ করুন দেখি কাজটা সম্রাট চক্রবর্তীর কথা শেষ হওয়ার আগে নিশিকান্ত বাবু এক ঝটকায় ঘুরে দাঁড়ালেন ওনার দিকে মন করে তারপর ওনার দিকে এগিয়ে যেতে লাগলেন সম্রাট চক্রবর্তী এতক্ষণ ছাদের রেলিকে হেলান দিয়ে হাতে বন্দুক নিয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন নিশিকান্ত বাবুকে ওনার দিকে এগিয়ে যেতে দেখে একটু একটু হক চোখিয়ে খেলেন তিনি তারপর নিজেকে একটু সংযত করে হাতের বন্দুকটা নিশিকান্ত বাবুর দিকে তাক করে ভুল করবে না নিশিকান্ত মজুমদা আপনাকে একটা সুযোগ দিয়েছি সুযোগের সৎ ব্যবহার করুন নিশিকান্ত বাবু কি করছেন কি আপনি পিছিয়ে আসুন পিছিয়ে আসুন পিছিয়ে আসুন ওর হাতে বন্দুক আছে পিছিয়ে আসুন নিশিকান্ত বাবু কারুর কথা না শুনে একইভাবে এগিয়ে যেতে থাকলেন সম্রাট চক্রবর্তী আবারও বললেন শেষবারের মতো বলছি দাঁড়িয়ে যান ওনার কথার মাঝে নিশিকান্ত বাবু বরফের মতো ঠান্ডা কলায় করছে উঠলেন 
সুভাষ চন্দ্র বোস ক্ষুদিরাম থেকে শুরু করে সিদ্ধার্থ বিশ্বাসের মতো বীর সন্তানেরা যে জাতির ফসল আপনি আপনি সেই জাতিকে অপমান করেন কোন সাহসে সম্রাট চক্রবর্তীর মুখের হাফ ভাব থেকে সহজেই অনুমান করা যায় নিশিকান্ত বাবুর এমন আচরণ উনি মোটেও আশা করেননি আপনার আপনার মতো নরকের কীটের বেঁচে থাকার কোনো অধিকার নেই দেখা যাক কে বাঁচে তাহলে এই বলেই হাতের বন্ধু কুচিয়ে নিশিকান্ত বাবুর দিকে লক্ষ্য করে সম্রাট চক্রবর্তী একটা পুলেট ফায়ার করলেন নিশিকান্ত বাবুর শরীর থেকে দর দর করে রক্ত বলছি কিন্তু তিনি তখন এগিয়ে চলেছেন চোখের প্রবল দীপ্তি বিন্দু মাত্র কমেনি তার সম্রাট চক্রবর্তী আবার একটা বুলেট ফায়ার করলেন রক্তের বেগ বাড়ল কিন্তু তিনি তখনও এগিয়ে চলেছেন এদিকে অগ্নি এতক্ষণে শরীরের সমস্ত শক্তি নিয়ে চেষ্টা করে কোনো মতে একটা হাত বাঁধন থেকে আলগা করে ফেলেছে আমি চিৎকার করে বললাম অগ্নি তাড়াতাড়ি অগ্নি অগ্নি নিশিকান্ত হঠাৎ ছেড়ে একরকম দৌড়তে শুরু করলেন তারপর মুহূর্তের মধ্যেই কিছু বুঝে ওঠার আগে গিয়ে বললেন সম্রাট চক্রবর্তীর সাথে সাথেই আরও একটা ফায়ার কিন্তু নিশিকান্ত বাবু এতক্ষণে ওনাকে প্রাণপণে জানতে তুলেছেন ঠিক সেই মুহূর্তে ওকে নিজেকে প্রথম থেকে হঠাৎ সম্পূর্ণ আলগা করে এক লাফে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওদের দুজনের দিকে কিন্তু ততক্ষণে নিশিকান্ত বাবু সম্রাট চক্রবর্তীকে পাকিয়ে রেখে গেছে দু হাতে জাপটে ধরে বহুতলের ছাদের রেলিং টপকে সম্রাট চক্রবর্তীকে সঙ্গে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লে ওপর থেকে নিশিকান্ত বাবু অগ্নি প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও শেষ মেশোর হাতে রয়ে গেল কেবল নিশিকান্ত বাবুর পাঞ্জাবির একটা রক্ত লাগা অংশ চোখের সামনে এই দৃশ্য দেখার পর আমি স্থির থাকতে পারলাম না চেয়ার সময় সামনের দিকে পড়ে গিয়ে জ্ঞান হারালাম চোখ বন্ধ হওয়ার আগে একদল পুলিশের সাইডেনের শব্দের সাথে শুধু একবার অগ্নির মুখটা দেখতে পেলাম এর আগে কখনো কেমন বাচ্চার মতো অঝরে কাঁদতে দেখিনি আমি জ্ঞানী মানুষেরা বলেছেন যারা আমাদের যারা আমাদের সত্যি সত্যি আপনজন তারা আমাদের কখনোই চিরতরে ছেড়ে যান না সেসব জ্ঞানী মানুষের কথাবার্তার প্রতি আমার আর বিশ্বাস নেই কারণ বাস্তবটা অন্যরকম সেটা আমি নিজের জীবন দিয়ে অনুভব করেছি যে চলে যায় সে আর ফেরে না পেছনে রেখে যায় কেবল একটা অপূরণীয় শূন্যতা বাংলাদেশের সেই ঘটনার পর প্রায় মাস খানে কেটে গেছে এর মধ্যে আমার আর অগ্নির জীবনে সব কিছুই বদলে গেছে আমি একটা সরকারি দফতরে কাজ নিয়ে নিজের জীবনকে স্বাভাবিক ছন্দে ফেরানোর চেষ্টায় রত হয়েছি অগ্নি কি করছে আমার জানা নেই গত এক মাসে ওর মুখোমুখি হয়েছি মাত্র দুবার একবারও কথা হয়নি ওর বাড়িতেও শুনেছি কারোর সাথেই আর তেমন কথাবার্তা বলে না মাঝে মাঝেই হঠাৎ কোথাও বেরিয়ে পড়ে বাড়ি ফেরে বেশ কয়েকদিন পর আজ নিশিকান্তবাবুর দোতলা থেকে আমাদের জিনিসগুলো বের করে আনতে গিয়েছিলাম হঠাৎ বিলাসবাবু দেখা করতে এলেন দুজনই ড্রয়িং রুমের সেই জায়গাটায় বসে কথা বলছিলাম যেখানে একসময় আমি অগ্নি নিশিকান্ত বাবু কত হাটটা দিয়েছি মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিল এই বুঝি সিঁড়িতে ভদ্রলোকের পায়ের আওয়াজ শুনতে পাব সেই বুঝি এসে জিজ্ঞাসা করবেন অগ্নি কোনো নতুন কেস হাতে পেয়েছে কিনা কিংবা অগ্নির কোনো কেসের সাসপেক্টকে নিয়ে এমন কোনো যুক্তি শোনাবেন যে হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে যাবে কিন্তু না সেসব এখন সুদূর অতীত এসব ভাবতে ভাবতেই অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম বিলাসবাবুর কথায় সম্বিত ফেলল সত্যি 
আপনাদের ওই প্রমাণগুলো ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের হাতে তুলে দেওয়ার পর যেভাবে সম্রাট চক্রবর্তীর গোটা সাম্রাজ্যকে ওরা খুঁড়ে খুঁড়ে বের করল তার তার হিপ না করে পারা যায় না ভাবা যায় কোথায় না কোথায় ছড়িয়েছিল লোকটার হাত তা তো বটে আর সম্রাট চক্রবর্তীর রাইট হ্যান্ড যে লোকটা ও হয়তো বেঁচেই যেত কিন্তু অগ্নিদীপ বাবু যেভাবে ওই ক্যাফে মারার কেসটা জট ছাড়িয়েছিলেন ম্যাটা ওতেই ফেঁসেছে কাগজে তো লিখেছিল ওরই নাকি ফিঙ্গার প্রিন্ট পাওয়া গিয়েছিল ক্রাইম সিনে যেমন করব তেমন ফল আর কি যাক গে সেসব কথা আচ্ছা আপনি কি সত্যি সত্যি জানেন না অগ্নিদীপ বাবু এখন কি করছেন না বিলাসবাবু ওর ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না চেষ্টা করেছিলাম খোঁজ নেওয়ার ওই যোগাযোগ রাখেনি নিজিকান্তবাবুর মৃত্যুর জন্য যদি উনি নিজেকেই দায়ী ভেবে থাকেন তাহলে আপনাকেও নিজের থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়াটাই স্বাভাবিক সে কি আপনি উঠলেন নাকি হুম জিনিস সব বোঝাই হয়ে গেছে গাড়িতে এবার আমিও বিদায় হই বাড়ির বাইরে এসে বিলাসবাবু বললেন মনোজবাবু চলুন আমার গাড়িতেই আপনাকে তিন মাথার মোড় পর্যন্ত ছেড়ে আসি তার আর প্রয়োজন হবে না বিলাসবাবু আমি হেঁটেই চলে যাব আরে ইয়ে মানে অগ্নিদীপবাবু কি আর এ পথে ফিরবেন না কখনো বুঝতেই তো পারছেন ওনার মতো মানুষের আমাদের লাইনে এখনও খুব প্রয়োজন জানি না বিলাসবাবু ওকে আমি কোনো দিনই ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি আজও পারি না তবে কি জানেন রক্তের গন্ধ খুব বাজে শিকারি নেকড়েদের ও জিনিস খুব টানে ভালো থাকবেন বিলাসবাবু কপালে থাকলে হয়তো আবার কখনো দেখা হবে চলি শুনছিলেন আজকের গল্প অন্তিমে অগ্নি দ্বিতীয় পর্ব গল্পটি কেমন লাগলো অবশ্যই জানান কমেন্টের মাধ্যমে আপনাদের অনুপ্রেরণা আমাদের পথ আরও সুদূর প্রসারী করবে আগামী সপ্তাহে আরও একটি নতুন গল্প নিয়ে হাজির হব আমরা